كما ذكرنا في الأجابة السابقة حديث عن العلم من يسمع فإن كل سجل في أي من الجبل يمكن أن يكون له السجلات مقابلة في الجبل الآخر فعلى المثال بقى بين جدول المنتجات برودكت وجدول الطلبات أوردرز هي علاقة نوع من حيث أن الطلبية يمكن أن تحتوي على أكثر من منتج وفي نفس الوقت فإن المنتج يمكن أن في أكثر من طلبية وعلاقه من عبارة عن مرتان وعنصو ماني من كل جدول إلى الآخر وإنشاء العلاقة ماني تو ماني من جدولين يجب إنشاء جدول ثالث ما جدول الجامشن وهذا الجدول يجب أن يحتوي على حق المفتاح الأساسي للجدول الأوردرز وحق المفتاح الأساسي للجدول الثاني وتعيين من الحقلان مفتاح أساسي لهذا الجدول كما يمكن أن يحتوي هذا الجدول فقول أخرى ما ذكرنا سابقا بعد إنشاء هذا الجدول الثالث تم عمل علاقة من النوع الثمانية بين كل جدول من الجدولين وجدول الوصف جانشن تيل قد قمنا بإنشاء هذا الجدول جدول أوردر تيلز وبفتح هذا الجدول داخل خط العرض جيو نلاحظ تم إضافة المفتاح الأساسي في جدول الطلبية أوردر وهو أوردر أوردر داخل كما إضافة الأساسي بجدول المنتجات برودكت حق برودكت بي دي بالإضافة إلى عدة حقوق أخرى ولتعيين أوردر أي وأي دي كمفتاح أساسي داخل الجدول نختار الحقوق الخاصة بهذه الحقول ثم نضغط على المفتاح البرايمري كي تخطيط الأدوات الديزاين يظهر رمز المفتاح بكل من الحقلات دلالة على تم تعيين من الحقلان مفتاح أساسي عن والآن نحفظ التعديل التي قمنا بإجراءها على تصميم الجدول ثم هذه النافذة نضغط على مفتاح روز ويندو إنشاء العلاقة بين جدول أطلبات أوردر وجدول المنتجات برودكتس نضغط على مفتاح ريليشن شيبس من شريط أدوات ديجيز النافذة ريليشن شيبس فنقوم بإعادة الجداول نريد إنشاء علاقة بينها نضغط على المفتاح او تيبل من شريط الادوات ريليشن شيبس او نفتح قائمة ريليشن شيبس ونختار او تيبل فيظهر المربع الحجري او تيبل فنختار الجداول و برودكت واوردر ديجيتال من هذا الجزء ثم نضغط على المفتاح اد لاعادة الجداول الى نافذة العلاقة ريليشن شيبس ثم نضغط على كروز لاغلاق هذا المربع الحجري والآن نقوم بترتيب هذه الجداول داخل النافذة كما نشاء وقد ذكرنا سابقا أن العلاقة 8 8 عبارة عن علاقة 1 to many بين كل الجدولين الأساسيين و برودكت وبين جدول الوصف وفي هذه الحالة جدول أوردر ديتيلز فنقوم بسحب الحق أوردر أي دي في جدول أوردر إلى أوردر أي دي في جدول أوردر ديتيلز لفرض التكتيك المرجعي بين الجداول نفس انفورس انفرنشال ثم نختار كاسكيد ديليتد ريكورد ونضغط على مفتاح كاسكيد فيتم انشاء العلاقة بين تو ماني الجدول اوردر والجدول اوردر ديتيلز يظهر الرمز جهة الجدول اوردر الذي يمثل الجدول 1 بينما يظهر الرمز انثني جهة الجدول اوردر ديتيلز الذي يمثل الجدول ماني حيث كل سجل داخل جدول الطلبية أوردر يمكن أن يحتوي عدة سجلات مرتبطة به في الجدول أوردر ديتيل ولإنشاء علاقة وان الأخرى نضغط مع الشكل للحق برودكت أي دي من الجدول برودكت إلى الحق برودكت دي في الجدول أوردر ديتيل ونختار انفرنشال انتجريتي ثم نضغط مفتاح كريت تظهر العلاقة وان تو ماني بين الجدول برودكت والجدول جدول أوردر ديتيلز وبهذا نقوم قد قمنا بعلاقة من ماني تو ماني بين الجدول أوردر والجدول برودكت ولحفظ التعديلات التي قمنا بإجرائها على العلاقات بين الجدول نضغط على مفتاح من شريط الريليشن شيب ولإغلاق هذه النافذة والعودة إلى النافذة ديتيلز نضغط على مفتاح ويندو